나오나? 안녕 여기 어딘지 맞춰봐 벌써 까먹은 거 아니지? 불 완전 섭섭한데 지금 뭐하냐고? 오픈 준비 저번보다 훨씬 더 재밌어졌으니까 기대 많이 해라 안녕 가영 가영 어디 가영? 학교 가영? <웃음> <웃음> 연애 포차에서 일하고 싶은 이유는? 하트 때문에요 하트? 라브라브 뿅뿅 그거? <웃음> 뭐 비슷해요 하트가 어쨌다는 거지? 하트가 자꾸 도망가서요 사람이 살다 보면 인생이 꼬이는 순간이 온다. 아, 내가 어떻게 나가? 갑자기 나가. 진짜 갈등이 나. 아, 안녕. 오늘 수, 수업 끝나고 뭐해? 어, 그 배, 배, 별일 없으면 나랑 밥 먹으러 갈래? 아니, 별일은 없는데 그냥 집에 일찍 들어갈래. 이런 어설픈 아이들이 섞여 있지만 남자 꼬이고 에헤이 이 친구 학점 관리가 영 엉망이구만 어쨌든 성적 꼬이고 지름신까지 제대로 꼬여주시니 요즘 애들 말로 통장이 통장 되는 것은 시간 문제인가 <목소리> 맥주는 소주 먹으라고 했습니다. 다섯 걸 나왔습니다. 어? 가영아! 누나, 오늘 여기 처음이죠? 이런 페이스... 내가 잊어버릴 리가 없는데 누나 아니야? 에이 누나 왔잖아 당연히 누나지 그치? 누나지? 근데 누나 레이더는 단한 번도 틀린 적이 없거든 아니 근데 여기 분위기 되게 별로다 아 이러면 곤란하지 얘가 누군 줄 알아? 누군데? 연애 포차 심심해 나랑 놀 사람 지금 당장 여기 어디야? 어, 언니 오늘 오늘 가는 일정도 뭐예요? 이 꼬이는 하트들의 뜨거운 관심이 없었다면 그녀의 인생은 지금보다 훨씬 지루했을지 모르지 하트들아 우리 오래 먹자 <웃음> 리스펙! 그러나 인생은 순순히 풀리지 않는 법. 근데 못 가겠어. 아, 너가 가야지. 아, 싫어. 야, 네가 뭐. 아, 아, 너가 잘 생겼어. 아, 아니야. 아, 야, 빨리 가. 자, 아, 나부터 했다. 집중해, 집중해. 빨리 가. 나부터 아, 할때 언제고? 재미없어. 낙서주. 나랑 홍대 갈 사람. 피드가 너무 좋네요. 팔로우하고 갑니다. 연애 포차에 오고 싶은 이유는? <목소리> 제가 빛날 수 있거든요. 후회 안 하실 텐데요? 음... 합격. 
그렇다. 꼬인 인생은 원래대로 풀면 되는 것. 가영은 일찍이 알고 있었다. 어떻게 하면 집 나간 좋아요가 제자리로 돌아올 수 있는지. 그래서 그녀는 다시 돌아왔지. 여기 연애 포차로. 뭐라? 야, 야, 누나? 아, 뭐야? 뭐야? 근데 오늘 혼자 왔어? 누나라니? 민증 까보세요. 오빠? 응? 벌써 왔어? 아, 너 목이 급하다고 벌써 왔냐? 응. 아, 저, 저. 야, 저거들은 지금 저거요. 응? 새로 저거 할 저거요? 어, 알바생. 응. 야, 그러고 보니까 네가 여기서 저기 제일 저거 하는구만? 응, 어, 파라파라탄 스무 살. 스물? 이제 막 교복 벗었다고? 진짜? 그때 내가 미안 오빠. 앞으로 잘 부탁해요. 미쩍 몰라서 힘이나 쓰겠어. 어이, 알바생. 구두 신고 일하게? 운동화 없어? 네. 저 구두 신고 일할 거고요. 언제 봤다고 한 말이세요? 오빠? <웃음> 미안. 제가 어리니까 참을게요. 말 놓으세요, 오빠. 근데 저 뭐부터 하면 돼요? 어, 왜, 왜 그래? 응? 아, 너는 그걸 태생이 이렇게 급하냐? 응, 천천히 이제, 응? 우리 저기 할때 동안 이제 저기 좀 연애 포차에 그 저거 좀 할게 소개. 우리 사장이 말이야 그 이런 아이템을 저거 왔어. 클럽은 피곤하고 나이트는 너무 올드해. 부담스럽지 않게 이성들을 만날 수 있는 곳을 만들면 대박 나지 않을까. 그렇게 보증금 5천에 월세 300짜리 작은 가게를 구했지. 어느 날 기생 오래비처럼 생긴 머스마가 하나 알바 들어왔어. 알바 좀 시켜주세요. 연상 밝히다가 개쪽 당한 거. 그냥 넘어가자고. 그리고 똑 부러지게 일 잘할 것 같은 여자애가 많아. 벌어야 되는데요. 자, 이렇게 알바생들이 세팅됐지. 응? 음? 저는요? 아, 내 스타일은 아닌데 예쁘긴 하네. <웃음> 근데 오빠 여기서 일하다 보면 알바생들한테도 막 컨팅 들어오고 그래요? 알바끼리 연애도 하고? 그런 건 알아서 하시고 자 우선 메뉴판부터 외워 뭐야 무슨 첫날부터 뭐가 이렇게 딱딱해? 오빠 여기 연애포차 아니에요? 이렇게 일만 할 거면 차라리 다른 데 가서 일을 하시지 왜 여기서 일을 해요? 돈 벌려고 오빠 연애 같은 거에 관심 없어요? 솔직히 말해봐 오빠 설마 말로만 듣던 못쏠? 아 아니거든. 나 바빠서 그래. 사람 몰라. 연애 그런 거 나도 다 해봤어. 이건 거. <웃음> 아니 내가 무슨 뭐라 했어요? 왜 갑자기 화를 내고 그래? 오빠 은근 귀엽다. <웃음> 그래 살다 보면 인생이 꼬이는 순간이 있지. 하지만 누가 알았을까? 여기 인생이 꼬인 사람이 가영뿐만은 아니라는 걸 어떻게 꼬인 인생을 풀어갈지 기대되지 않아? 아 여기서 말하면 돼요? 첫인상이요? 언니는 착한 것 같아요. 그리고 시원 오빠는 시원 오빠 딱 봐도 각 나오지 않아요? 완전 뺀질이. 근데 또 저랑은 잘 맞을 것 같은 느낌? 아그 재혁 이랬나? 그 오빠는 솔직히 잘 모르겠어요. 아, 너무 일만 하고 무뚝뚝하고 게다가 못소리를 잘해요. 못소리. <웃음> 
이나 네. 잘했으면 좋겠는데 막 보니까 1화로 들어온 것 같지 않고 뭐또 제가 다 해야죠 뭐. 아 재혁이한테 고맙죠 눈치도 빠르고 일도 잘하고 시원이가 문제예요 아니 나보다 나이도 어린 게 꼬박꼬박 반말이나 하고 아무튼 저랑 안 맞아요 아 저는 왼쪽 얼굴이 더잘 나오니까 이렇게 앉을게요 아 첫인상이요? 저기 사람이네 하연이는 귀여워요 이렇게 쪼가지고 일하는 거 보면 귀여워요 가영인가? 걔는 뭐 새로운 애는 키도 크고 약간 좀 모델 포스 나는 게 저랑 비슷한 게 많은 것 같아서 앞으로 심심할 일은 없을 것 같은데 그리고 재혁이 형은 근데 저기 진짜 안 들리는 거 맞아요? 아니 지내 보니까 그냥 아 저랑 안 맞아요 그리고 뭐 저는 반대로 이렇게 신나는 거 좋아하고 막 유쾌한 거? 뭐옷 좋아하고 여기서 일한 지 1년 됐어요 첫인상이요? 근데 저 그냥 나중에 하면 안 될까요? 저 알바가 할 시간이에요. 